Дорогие друзья, добрый день. Мы начинаем на музейном гиде сессию на актуальнейшую тему на сегодняшний день, которая называется «Как создать музейный цифровой продукт, который ответит на запрос посетителя будущего». Тема жизни культуры онлайн не новая. Вот еще там, когда первая имейл-рассылка с приглашением на выставки была создана в 1998 году, сложно было себе представить, что все мы получаем постоянный поток рассылки и флакс, попадая как бы в центр глобальной культурной жизни каждое утро. И 2020 год показал действительно колоссальный рывок в сторону, ну, рывок культуры как сферы в целом в сторону такого удаленного и цифрового опыта. Есть уже много аналитик, которые, аналитики, которые сделали профессиональные издания по всему миру о жизни музеев онлайн и подборке лучших кейсов использования технологий в культуре. И вот сегодня нам предстоит поговорить с профессионалами этой сферы, собственно, про будущее вот этого музейного цифрового продукта. Но вначале обращу ваше внимание на презентацию Дарьи Жениховой, продюсера и CEO компании «Культура потребления», которая, собственно, сделала а, выборку фактов и мнений о новом значении диджитала в культуре. И вот, отталкиваясь от этих цифр и фактов, а, попробуем уже дальше с участниками разобрать, а, как бы подтвердим или опровергнем мы тезис о том, что музеи без онлайн теперь уже больше существовать не смогут. презентацию Дарьи Надан. Большие цифры и глобальные арт-бренды увлекают за собой в цифровом эксперименте всю индустрию. Мы собрали тезисы как некую систему координат, в которых хотели бы определить место российских музеев. Сейчас по пунктам выведу их на экран. Предпосылки изменений. В 2020 году в связи с пандемией 90% музеев по всему миру были вынуждены закрыться. 13% заявили о риске того, что они не смогут открыться снова по финансовым причинам. Цифровое перестает быть второстепенным по отношению к оригиналу. Цифровизация становится способом расширения и обогащения ежедневного опыта в реальном мире. У культурных продуктов появляются новые глобальные аудитории. Почти 600 тысяч уникальных пользователей состоят в группе из-за изоляции Facebook. Хэштег Museum from Home, который запустил Мома, за два месяца собрал более 100 тысяч постов в Instagram. Панорамные виртуальные экскурсии проекта The Met были просмотрены онлайн более 11 миллионов раз. Что происходит сейчас? Переход музеев в диджитал, оцифровка коллекций и программ. Google заключил партнерство с более чем 500 мировыми музеями и галереями для того, чтобы открыть доступ для зрителей к их коллекциям и выставкам по всему миру. Гораздо большее количество людей сегодня получают доступ к произведениям искусства. Музейные продукты переходят в цифровой формат, либо же изначально создаются в диджитал. По исследованию НИМА, 37% мировых музеев увеличили активность, и 23% даже начали новые онлайн-проекты в период пандемии, а 24% увеличили интернет-трафик своих платформ. С переходом в онлайн-формат аудитория музеев значительно расширяется за счет пользователей интернета. По результатам исследования НИМА, только 42% жителей Европы посещали музеи за прошедший год, зато 82% населения являются интернет-пользователями. Надеюсь, эти тезисы будут полезны как для дискуссии, так и для управления цифровым присутствием музея. Всего хорошего! Right now, I would like to introduce our amazing speakers today. 
and I will start presenting them right now. So please welcome Amir Aktamzian, who is Senior Research Fellow of Multimedia Technology Department at the State Darwin Museum. He is working in 3D scanning, virtual reconstructions and 3D restorations. And thanks to him, the museum can go with the time. Hi, Amir. Hi, colleagues. Seb Chen, he is our foreign guest. He is uh, Chief Experience Officer of the Australian Centre for the Moving Image in Melbourne. It sounds very cool in English, by the way. He is responsible for the digital upgrade of the museum towards the Museum of the 21st Century. Hi, Seb. Valeri, hello. Hello. And Margarita Golovchanska, who is a curator of Artifact Project. It's an interactive guide over the museums of Moscow, and it makes a better experience through augmented reality. Hi, everyone. So we would like to warm up a little bit. We had a slight delay, and now we have to catch up really quickly. And we would like to make uh, to first ask you some small questions how do you think will digital become a daily tool for the cultural institutions after this lockdown let us start with amir yes well you know this era is already here of course the tools that uh, allow to show digitalized museum exhibits and virtual collections actually can fit very well into the history of IT development in museums. That history began in the 90s. Back then, we already observed that trend in digitalizing the museums, and now there are more IT capacities and uh, internet speed is higher. And uh, now developing digital tools is more accessible for people. So I think that this age is already here. We are already witnessing it. And uh, the virtual museums that are already available just confirm that. Thank you. So it's already here. That's clear. Valery? Yes, good afternoon once again. I'm now installing a digital timer that allows me to follow the time and to change the daily life. We need to change the daily life of people who are creating those museum, I mean myself in particular. For example, it will be difficult already to convince people to come to live meetings. For some reason, we had to travel through the city to meet people. But now we understand that actually we can organize those meetings at home. So lives of people are changing, including the lives of people who are creating digital museums, digital place, digital, whatever. So once the life of those people changes, these people will understand how consumers are interacting with gadgets. So my gadget is telling me that my one minute is over. Margarita? Well, speaking about the increase of popularity of online resources to compare with traditional resources and events, that trend existed before the lockdown and subscriptions to Netflix and HBO increased without lockdown. Speaking about whether the world will change after the lockdown or not, just observe how people are behaving when in lockdown. We are trying to continue our daily habits. Some people do makeup every day. People are publishing a lot of posts in groups such as Art in Isolation. And uh, we believe uh, that uh, 
we are developing some habits in this lockdown period and i think that it will remain with us and those habits will remain with us and uh, in all the english language documents and manuals we have been reading that uh, if the museum is very present in social media people will go there more because they know what to expect Seb? so can you speak about the daily life which is digitalized by 100 percent what do you think but for me um you know uh, since i've been working in museums now for 20 years the the digital museum has always been there and i think what's happened now is we've had an acceleration of those trends and uh what is interesting is that what hasn't changed and this is what i oft, often talk talk about is that museums traffic in the currency of time they don't necessarily you know they, they, they're a call on someone's time and attention so we live, live living in an a living in an attention economy um the once you are working in a screened mediated environment you're competing with everything else that is on screen. So I don't think necessarily that a digital museum takes away from a physical physical museum. In fact, what, what we've seen is, is it increases the demand for that, for that physical museum. And I think post um, lock, lockdown, we will see a balancing of that. But I do also worry that the larger brand museums, the global brands, that we all know the biggest the, the biggest museums around the world will sim simply get larger and more more popular and the smaller museums in other parts of the world that are perhaps less um, located in media centers or hubs of hubs of art and uh, art and um, contemporary art discussions will be uh, left behind so and I also worry that we don't want to simply make like the museum experience, a consumption experience. We want the um, the, the digital museum to, em to embrace the opportunities of digital communities and different forms of engagement rather than simply a, a audience broad broadcaster paradigm. Thank you very much. Thank you very much. With this new speed that we have after the lockdown, we'll continue our session and we'll move to the next part of our session. Our conversation is uh, uh, made of several parts. We'll talk about several directions of museum works. And the first theme is uh, the main, I think, when we're talking about such global trends that uh, museums should follow. We um, really talk about how museums can talk about them in a digital format and also how they can uh, introduce the museum online. What is the difference of digital communication um, and uh, real communication? How can we talk to our audience? I would like to ask uh, Valery Pechekin, scriptwriter and uh, playwright. Valery, let's start from the fact that what is your experience? What is your experience? Do you uh, focus on the audience or uh, readers who read your materials? And what is your image of your online audience? What is my image? Well, I'm now studying my online audience. And yesterday, I opened my Instagram and uh, I tried to understand in my settings who is following my account. And I saw that in the majority of cases, these are women. And this was a real divide for my um, life because I realized that my language should be oriented on women. And so from uh, today, I will take it into account. When I was in the theater, I could not really assess the audience in such an efficient way um, as I can do it with a digital platform, because a digital platform can really show who is in front of you. And it is very important. How we can work with it is a different question. But in any case, now 
in my mind, I uh, now imagining my aunt and uh, I'm talking to her. So I'm uh, trying to uh, say, uh, to read my text to her. And if I think that uh, she would be glad to hear it, I can publish it. So this vision was made possible uh, with the help of digital platforms. And now when I'm creating digital platforms, I understand that I'm competing with Netflix and also with cats, because you know, uh, cats are also very efficient in competition because when they are in uh, the digital formats and we, when we are in digital formats, we are competing with all the art, all the pieces of art which were created before us. It is a really a very tough competition, maybe the toughest in my life. Yes, really, it is a great challenge and this competition is really tough. But, uh, well, nevertheless, culture is always talking about global problems about global issues. How can we explain in simple words such complex things in the digital format? You know, with the help of the digital, yesterday I was listening to a lecture from my friend Boris Filanovsky, a great composer, and uh, he was talking about uh, a piece of art of Stravinsky. And uh, he was talking about a similar problem. He said that in such cases, when you need just uh, to explain something complex in simpler words, you need to step down by one syntaxis level. And you will have a new way of thinking and you will be able to be simpler and to explain uh, complex things in simpler words. You know, the issue of simplification of a language is an important uh, problem which exists uh, um, for a long time in uh, linguistics. It is a very important thing and culture should take it into account because if a piece of art is existing only on its level and can, cannot be retold to children or to other people, this piece of art will die at the end. It is a very important thing. Unfortunately, at my school, literature was studied in the way that I uh, should, that I was obliged to rise to Dante or to Tolstoy's level, but it was not possible for me because I was a small boy and they were just great writers and it became my drama and maybe I uh, became a, a playwright afterwards and only postmodernism uh, gave me this uh, link to big art, to great art. And I think that uh, every... Um, culture, every representative of culture should make this. You know, it is a great way and I think that many people recognized themselves and their first meeting with great literature. But when we are talking about a description of a project, for example, what deadly scenes should we avoid when we are creating a manifesto for a project? Well, first of all, First of all, we need to name what we see. So what is it? Sometimes uh, an object of culture is just not named. And one year ago, I met a person who is uh, um, who deals with design and with commercial design. And he saw that in Moscow and in St. Petersburg, Shops are called in a different ways. In Moscow, names of uh, shops are quite boring and uh, very clear. So, for example, it is uh, written um, a shoe, a shop of shoes and accessories. So it is really in the name of the shop. In St. Petersburg, a shop could be named uh, a second shoe of a Cinderella and uh, you can find uh, books and shoes in this shop and everything you want you want i'm now talking from moscow to you and so i'm used to 
clearness. And for me, it is great way, w w when I enter a museum, I want to understand what I see. And also it is very important for me to know uh, what it was in the past and what it is now. So I'm looking at uh, an ancient piece of art or an ancient, ancient object, and I know I want to understand how we could use it in the past and what we can do with it today. So it is very important for me. And in the digital uh, space of a museum or of an object of culture, as far as I understood now, the time of consumption is different and the time of information consumption is different. One minute uh, here in this space is just one minute. And it is the most uh, frightening thing because in the theater, one minute is 15 minutes. But here, one minute is really one minute because everything is calculated and everything is filmed, etc. And also, if we are not talking about the language of films, uh, audio language is also very important. And uh, the responsibility of copywriter, and you know, um, always people want to have ideal words, ideal phrases from the copywriter, but I would like to say that uh, images are also very important. And that's why in the beginning of the session, we uh, try to fix our images too. And I hope that you can hear and see me well. Great, yes, we can hear and we can see you well. Thank you very much. And uh, it was a great uh, transition to our next speakers who are not present here in Zoom, but uh, we uh, filmed their comments and uh, they will talk about the projects which formed some principles of storytelling in art industry. It is Mr. Levinki, architect and co-founder of Bauhaus Bureau and curator of the following exposition of uh, Polytechnic Museum. As architect, uh, he is creating cultural spaces and afterwards there are myths related to these spaces and he has his own principles of uh, uh, this creation and i would like to int introduce the second speaker from the second video it is maria semendiva screenwriter in lorem ipsum company um, for long he was the curator of big museum project it is also one of the main storytellers in a digital media school любой продукт делается для кого-то то есть эту аудиторию нужно представлять себе очень хорошо и особенно сейчас если если вот в 2020 году задумываться о том как делать какой-то онлайн проект с контентом и в котором мы продумываем storytelling то первым делом нужно понимать, для какой это делается аудитории. То есть делать какой-то один продукт для одновременно старшего поколения и для малышей, и для мам с детьми, и для отцов семейств, и для матерей семейств, и еще для каких-нибудь иностранцев. То есть все это вместе невозможно. Это, это разные аудитории, и эти аудитории нужно развести. То есть как бы один цифровой продукт для одной аудитории, я бы так сказала. И уже дальше, когда мы поняли, для кого мы это делаем, тогда начинается уже размышление о том, что хочет этот, этот сегмент аудитории, какие у них интересы, какие у них задачи, чего вообще. Ну, то есть тут такой маркетинг, конечно. И в конце концов, в конце концов я бы сказала, нужно продумывать сценарий, начиная с того что это за аудитория, чего она хочет, потом рождается какая-то концепция, и потом рождается понимание того, что можно хотя бы минимально сделать для того, чтобы у этой аудитории возник вот этот вау-эффект вау от столкновения с этим продуктом. Главным здесь моментом оказывается не только сама идея того, что вот мы берем и переносим в онлайн-формат обычную выставку, в которой участвуют несколько музеев. Самым главным здесь, наверное, становятся технологии, которые вы используете. Потому что, когда мы делаем выставку офлайн, <laughs> когда мы делаем обычную выставку, люди просто приходят ногами в музей, и их, как бы, их опыт восприятия выставки, он сравним с опытом 
любым другим каким-то эмоциональным опытом, который вот всеми, всеми органами чувств воспринимается. То есть, когда человек приходит в музей, он сначала заходит там, может быть, с мороза в теплое помещение, он заходит в гардероб, он выпивает чай в буфете, он потом немного поговорил со своими друзьями, или он пошел на экскурсию, и он взаимодействует с людьми, и это такой очень естественный способ взаимодействия, который к которому музей а, может иметь отношение только в том смысле, чтобы обеспечить комфортную среду, который, в которой человек будет воспринимать а, эту выставку. Когда мы говорим про онлайн, тут, конечно, все-таки а, немного редуцированный такой опыт, то есть человек воспринимает а, ваш продукт только вот, на, вот в двухмерном формате, на экране. И нужно попытаться в этот двухмерный опыт как-то уместить все то, что обычно делается с помощью э, красиво напечатанных этикеток, э, там, шершавой бумаги, э, программки, ну, э, какого-то там каталога, который вы продаете. То есть вот, вот эти вот все вещи, которые, может быть, так офлайн человек бы воспринял бы непосредственно какими-то другими чувствами, тут нужно попытаться передать с помощью технологии. И я бы сказала, что самое главное, что на сегодняшний момент, наверное, отличает очень крутые запоминающиеся продукты, которые, которые делаются музеями или там, культурными организациями онлайн, это такие про продукты, такие проекты, в которых ты неожиданным образом внезапно взаимодействуешь. То есть, например, ты понимаешь, что а, продумано, а, про продуман момент начиная продуман момент взаимодействия, то есть продуман сценарий взаимодействия с этим контентом. Мне кажется, что здесь сейчас произойдет довольно важная вещь. Вот эта внезапно наступившая эра Digital, она, может быть, совершит один из таких важнейших упреков в адрес музея как институции в целом. Ведь что нам обычно говорят критики музея как такой фундаментальной сущности? Они говорят, музей — это такие склады награбленного. В основном музеи возникали на пике могущества той или иной общественной формации. Как правило, это памятник эпохи максимального колониального владычества того или иного важного сузрена. И вот мы видим британский музей, как и еще музей Пергамон, весь набитый вот этими экспортированными ценностями. И музеи, соответственно, всегда, говорят нам критики, с одной стороны, репрезентируют вот эту колониальную штуку, но как-то немножечко заикается о времени белого человека, необходимо снести цивилизационные усилия. Но так или иначе, музей всегда, с одной стороны, обладает бесценными сокровищами, а с другой стороны, эти бесценные сокровища он всегда репрезентирует каким-то одним способом. И этот один способ, как правило, плюс-минус километры репрезентирует как бы около государственную парадигматику, идеологию той или иной общественной формации. Но всегда она страшно консервативна, всегда она нетолерантна каким-то побочным мнением, всегда она достаточно линейна. И куда деваться, конечно же, кор, сущность любого музея — это его сокровища, вот эти вот его коллекции. Ну, в общем, любой сейф гордится своим содержимым, любой склад хорош тем, чем он набит, мы понимаем. Мы с этим, в общем, не спорим. Но теперь у нас есть потрясающая возможность. Поскольку э, физическое пространство больше не является для нас ограничителем возможностей показывать эти самые сокровища, кажется, что музей может выстраивать не одну главную историю, а бесчисленное количество историй. Перемещаясь из физического пространства в виртуальное, музей может заменить одним трек, множеством треков. Я сейчас довольно много работаю с политическим музеем, я испорчен общением с людьми с другой стороны баррикады. И я бы для себя сказал так, что музей из состояния классической Ньютона механики вдруг переходит в механику квантовую, когда у каждой частицы есть не просто понятный набор параметров, скорость, траектория, есть все возможные параметры. И любая частица обладает всеми возможными историями. Соответственно, музей сейчас переходит необходимость взять и пересвязать свои сокровища, свою коллекцию не одним способом рассказа, не одним способом репрезентации, а всеми возможными треками, всеми возможными историями, которые только можно вообразить. При этом обладает колоссальным набором возможностей кастомизации этих историй. Ну, извините, что я говорю такими общими категориями, понятно, что я имею в виду, что мы можем рассказать, мы можем по-прежнему оставить ту коллекцию в той последовательности, которая всегда была, что те, кто алчат того, чего он видел с детства, увидели ровно то, чего они видели с детства. Мы можем ту же самую коллекцию рассказать, исходя из какой-то совершенно другой оптики. Да, допустим, формально. Мы можем рассказать, как, например, не знаю, возникал синий цвет, осознавался мозгом человека синий цвет, что, как менялась его семантика, как это отражалось в творчестве тех художников. 
мы можем рассказать нечто совершенно иное. Мы можем рассказать э, ту же самую историю с точки зрения осознавания прав того или иного миноритария, который является субагентом в том или ином действии. Ну, то есть мы можем придумать довольно бесконечное количество способов рассказа и превратить линейный рассказ в такой ветвящийся паттерн. По сути, можно сказать, что каждый музей получил уникальную возможность стать шахтеризатором. Ведь что, собственно, создает телевидение? Мы когда говорим телевидение, мы же не имеем в виду пока кино по телевидению, но для этого нужно иногда происходить. Телевидение для нас характерно, как мне кажется, двумя главными, ну, тремя форматами. А — это сериал, Б — это грандиозное шоу, голос, не знаю, звезды на льду, ну что-то невероятное, открытие Олимпиады, что-то потрясающее шоу. И третье — это, собственно, то шоу. У каждого из этих жанров есть свои акценты, свои приемы, манипуляции зрительским сознанием. У ток-шоу, понятное дело, это ритм, и кому ты переключаешь, сколько камеру, кто тебя сейчас говорит, и сколько говорит. И, собственно, это и есть типичный сторителлинг. Сторителлинг через режиссерскую диктатуру. Это то, что есть в ток-шоу, и это музей, конечно, легко может делать. Режиссер той или иной экскурсии может, понятное дело, выпячивать или показывать тот или иной голос, тот или иной акцент. Понятно, что можно точно таким же, ну, по этой же аналогии э, спродюсировать какое-то грандиозное шоу «Открыть Олимпийский игр», и можно заставить музей в кое-то веке вытащить какой-то специально построенный бокс, какие-то специальные коллекции, сделать э, какую-то спецэкскурсию. Я себе это очень хорошо представляю, более того, я себе даже уже такую сочинил, что бы я хотел сделать. Я прям, у меня в голове есть пара таких грандиозных шоу, которые я бы с удовольствием существовал как режиссер. Мне кажется, что первым это, на это наткнулся Питер Гриновый, признаться. И огромное количество его фильмов уже сделаны как такое ожившие экскурсии по музею. Ну, некому виртуальному музею, идеальному музею, не физическому. И, в общем, я прямо вижу в голове экскурсию или там некое шоу под названием «Рембрандт», которое сделал бы Гриновый. И понятно, что можешь сделать теперь, хоть скоро этот жанр будет узаконен, ты же не обязан ограничиваться одним музеем. То есть ты можешь, рано или поздно, мне кажется, все это дойдет до некой идеи такого мирового музея, где все друг с другом пересвязано, в котором уже пенетрироваться с тех или иных углов, с тех или иных кураторских позиций, или просто позиций рассказчика, затока. И, видимо... Я даже подозреваю, что дойдет до того, что э, все крупные музеи так или иначе оцифруют, выложат куда-то в некое спецхранилище э, свои картинки, коллекции, объекты. Ну, то есть скажем, отснимут их каким-то общеупотребимым международным образом, допустим, на темно-сером фоне, в каком-то согласованном освещении, чтобы дальше, например, человек, который внедряется в это мировое хранилище, мог э, манипулировать теми голосами, теми акцентами, которые ему нужны, не обращая с собой внимания, откуда он приехал, из Гарлема или из Мому или там из Антверпена. И вот подобное, э, а я уверен, что до этого дойдет, подобная готовность музеев сформировать некую общемировую сокровищенство позволит, э, нарушит, во-первых, э, некую герметичность вот этого музейного кураторского сообщества и позволит любителям и знатокам в него вторгаться, как минимум презентировать альтернативные дискурсы, альтернативные точки зрения. Ну а как максимум просто обогатить нас, простых зрителей, возможностью слушать увлекательные истории, рассказанные не птичьим, а человеческим языком. Thank you very much, Dmitry and Maria. Thank you, Dmitry, for calling us to digitalize all the reserves and stocks of the museum. And thank you, Maria, for your ideas about the importance of imagining your audience and having a dialogue with that audience in a language that the audience can understand. And uh, now we have uh, heard some ideas about the history, but the second part of our discussion is, dis digi is dedicated to the visualization of a digital product. It's also very important. And uh, there are a lot of online formats and every museum selects its online formats that will fit with the uh, that particular museum and suit that particular museum. And this format of design and presentation 
also has an impact on the content. So we are going to speak about how to program the impact of um, the digital product of the museum. And I'm happy now to give the floor to the guru of this process, Seb Chang. He's going to speak about his experience of creating such digital museum world. Thanks. Um, yeah, I mean, I've, I've been um, working in this space for a long time now, and uh, a lot of things, interestingly, come back around. So 10 years ago, 20 years ago, the same things. I, I've, I've already lived in my museum career through three different um, virtual reality revolutions or experiences. Um, and similarly with augmented reality, uh, when I was working at the powerhouse in uh, 2008, nine, we did some of the very early work of, with AR, using your phone to identify things with its cam camera and laying um, his, um, um, historical photos in kind of to the real world through the uh, smartphone camera. But I think the, 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 the thread that unites all of this, and I think one of the things that I've, I've really learned across that, that period of building uh, products and services for museums is that as, as the technologies have got better and faster and band bandwidth has got wider and more kind of ubiquitous and mobile has become, has taken over everything, um, really at kind of at the end of the day, there are, you know, a couple of core principles and one of those uh, comes kind of down to not only meeting, well, figuring out what your users' needs are first. So, what do people need from your product or service? It's not only about meeting those needs, but in the cultural space and in the museum space, it's about extending those needs. So, we don't just go to the museum like we might go to the shop to buy some milk. And if we were going to the shop to buy milk, we would want that trans tra transaction to buy milk to be very smooth. But if I'm going to a mu museum to learn about the history of milk or a piece of art made out of milk, I, I want a different sort of relationship with, with that. So the, the user needs model of user-centered design, some, something that has been part of my, my practice and many digital de de designers practice, for many decades now has all um, has always centered on figuring out what users need and meeting those um, needs uh, effective um, effect um, effectively and efficiently but in the arts i think it is about extending those needs so when i talk about museum experiences i'm also think thinking a lot about the context so when um when visitors come to a physical museum the uh, museum designer or the exhibit does um, the exhibit designer is designing a context a frame for those visitors those users to um, experience things within the beauty and the challenge of making digital products is of course that con context can literally be anywhere and the designer's control of that con context the control of the architecture is very much back in the user's hands so that, that again comes kind of back to this notion of attention and ways of keeping people interested, challenging them, uh, challenging them in ways that are play, play, playful, uh, but also ones that are not um, perhaps manipulative. I think one of the, the, the challenges in the museum world, particularly in the museum's adoption of digital, is that we oft, often take, exam, take examples or are inspired by what commercial companies are doing and what, some, what uh, people like Shosana Zuboff talk, 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 talk about, about te technologies that are, exist and are monetized by what she, she calls so, surveillance capitalism. So this notion that you're monetizing the visitor's attention and it's somehow... Um, manipulating the kind of user or visitor. Now, museums are important because of the sense of trust people have with, with them. And I think the, um, th there is a really in in interesting tension in uh, the museum world, particularly for 
some people who come in from outside the museum world who see um, the application of tech technologies as ones which can often breach that trust. Um, so, so su success is about meeting and extending the needs of users or visitors. Digital is about the context and the designer's lack of control over con context. I think the other thing that I've learned that's really important is that it's very important for museums to build their own digital literacy. So one of the challenges in museums is oft, oft, often the, the staff who work in the museums, the curatorial staff, the education staff, some, some, sometimes too the marketing staff, don't have very good tech, tech, technological literacies. They are novice users themselves. And one of the, um, one of the ways to make a very successful um, su sustainable digital product or service within the museum space is to build that, that staff capacity, to build capacity within the museum. Don't, um, don't, hire, don't solely hire other companies to do uh, the work, work with other companies, work with other designers. And by building that, uh, by building your own internal capacity and that digital literacy, tech, technological literacy, data literacy, um, those sort of literacies that are really at the heart of a modern contemporary society now, building those within the museum um, allow you to make better choices and to select technologies that are more appropriate to your museum's context and also to ensure you get the best price if you do pay someone else to, um, to, uh, to make it for you. Now, there's a big difference between making technologies for exhibitions and technological, uh, tech, technological experiences that the museum owns and digital marketing and digital communications. Now, digital mar marketing and comms are, of course, on other, other people's platforms, uh, Facebook, Twitter, Vcontact, et cetera, et cetera. Um, those, of, th those, of the, those, of course, are a whole diff different set of skills and um, other things that, again, it really makes a huge amount of diff difference if the museum staff in in increase their own digital literacy around that. So I think that that is super important. The other piece, I guess, is that throughout both in my museum now and the museum I worked at in New in New York for the Smithsonian and previous and previous kind of previously in Sydney for the powerhouse um, for the powerhouse museum, the technologies will change uh, very very quick quickly. And so um, again, building that capacity allows you to um, do, ex do experiments, eva um, evaluate experiments, and to build a sense of play and build a sense of what I call acceptable failure. Not everything needs kind of to be perf perfect. Things need to be effective and things uh, would need to work. But of often museums get very caught up in um, uh, perfection. And that's one of the other things that I think when I work with museum directors or senior curators, I'm very much trying to work with them to uh, make them a little more uh, relaxed about, ex um, about experimentation. One of the beautiful things about digital is that you can get very large reach, but very, very low risk. Um, it's very, it's comparatively, because things move, move so fast, you can make things that you can repair. Whereas curators have grown up with a model of publishing. Once uh, that catalog, that book was, pub, uh, was published and they found an error, it was a huge challenge for them. So I think it's that sort of literacy piece that I think is really key to this and, and shouldn't be forgotten. I just have a small question to you. I think that you have voiced one of the most important ideas about the trust to museums. People trust museums. And uh, during the lockdown, how could you describe the change in the demand of people towards the museums as people still trust the museums? So how did their demand change? Sure. I mean, we found in Australia that um, 
because a lot of people were obviously working from home and their ch children were getting going to school from home, that there was a huge um, opening up of attention, of time, and people were looking for um, trusted res resources, trust trusted places to find 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 out both in, both in, 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 in information and um, cultural experiences uh, that weren't necessarily about trying to sell or market them new new things. So we found that our um, visitation to our web web products and service services, both on our own plat platforms and on other platforms, grew by I would say roughly 50, 60 percent. Other um, um, other museums had much 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 higher growth. Interestingly for us, whilst we did have a larger growth in aud aud audience around the world, um, we also found that locally in Melbourne, we had an enormous rise in uh, visitation to our digital products and services. So what that um, identifies for us is an opportunity uh, as Melbourne comes out of lock, lockdown now that there were a large amount of audiences who hadn't visited us who now may have a desire to visit us or can, can continue to engage with us um, in in kind of um, to the future so that happened with um, not only our museum and our education con content, but also as we also run some cinemas uh, with a project that we we were running called Virtual Cinema Tech. And what was interesting about Virtual Cinema Tech is our cinemas were closed. Uh, Virtual Cinema Tech um, had our cu curators talking about and recommending films for people to watch on other streaming serv 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 services, and the curators were helping people at, at, at home choose better films to watch. You know, we are a museum of film, TV and video games that so we were actively making curatorial choices to al almost cur curate um, movie going and cur curate video games in people's own homes. So a huge opportunity there. But a changed, a changed relationship with, with our audience. In fact, they weren't our audience. They were people we were part of a community with. Thank you very much. I would like to give the floor to Amir Akhtamazan from Darwin Museum. What is the Russian experience of digitalization? How can you reach your audience? Well, yes, first of all, I think that it is important to know the potential of the use of digital technologies because the potential, it is very important to uh, see the potential and to have the feedback because if we know the potential, we can focus on the feedback and when we use this feedback, we can choose the most interesting formats and also understand what formats cannot be accepted. So I think that this is important. Great. But you know, if uh, we make the question clearer, has the digital strategy of your museum changed during the lockdown? how you uh, changed your language of communication. Yes, it has changed. You know, the last event of night in a museum, we have tried uh, practically all the platforms that we had in our, in our possession. We made a quest uh, in Zoom. We made also live uh, broadcasting in Zoom. And you know, there was a guide uh, who uh, was just going from one museum room to another with a lamp and was talking about our uh, exhibition. We have also tried to make uh, video performances in uh, 360 degrees dimension. We filmed these performances on a special camera with uh, 360 uh, degrees dimension and it was very interesting for our audience 
and uh, we also have tried to make streams on Twitch. Twitch, you know, it is a platform for young people. Well, in the majority, uh, these are young people. And this format was quite interesting. For us, it was a new experience. And yes, this was our first attempt, our first uh, time with uh, a broadcast on this website, but uh, we have analyzed the statistics and we've seen that there were quite a lot of spectators. Usually our museum is visited by 6,000 people during this event of night in a museum, but uh, we have looked at uh, the uh, total of uh, people who watched our broadcast and uh, the figures were practically the same. But of course, we understand that it is different. When you come to a museum, uh, these are people from Moscow who come to our museum for this night in a museum. But uh, now we have analyzed the statistics and we've seen that uh, there were people from all over Russia who watched our broadcast. What about uh, our digital strategy? I think that there are two different opinions. The first one can be expressed by a quotation by Jack from the Caribbean Pirates. The material has become unmaterial. But the second opinion is dealing with museum information and you know museums are trying to adapt uh, their real exhibitions to the uh, virtual space to the virtual format and we are still uh, dealing with uh, the problem of interface because now everyone can use any gadget to access uh, digital materials and in our portable devices uh, there are different uh, detectors movement detectors and also detectors for 360 degrees dimension etc but you know all the information is going through the 2d screen and the format of a virtual presentation allows us to uh, take over this barrier because the reception of information, it is a very general thing. It is practically the portal between a man and uh, an in informational environment. We see some interesting developments in AR museums and Margarita will maybe talk a little bit about this. So I'm talking about the use of new interfaces, of the interfaces of smartphones, but we are trying to make our presentation uh, better and more adapted to this virtual space. That's what about our digital strategy. It is clear that we can say that IT is a tool. If we have a look at historical events, we can remember the dot-com bubble in uh, 2000, in early 2000s, when the technologies uh, just appeared, people could not understand that the internet is not producing information itself and uh, if you have a business model the internet can add some value to your business model and informational technologies can just uh, increase the effect of your business model well great great all the participants are now uh, leading to another speaker. That's great. And now we'll continue with the experience of the Tretikov Gallery. This is another big state museum. And we'll talk about its strategy, 
um, and uh, its future work online. Tatiana Mordulash, I, you have the floor. Direct, uh, deputy of the director of uh, the Tretikov Gallery. Мне кажется, что то, что мы делаем онлайн, это очень важно. Тресковка уже давно работает с онлайном, и в этом наше некоторое преимущество, как и преимущество многих больших музеев, у которых онлайн был, и э, институции, которые работали раньше с онлайн-аудиторией. У нас уже был некоторый опыт, и у нас была инфраструктура. Мы знали, как делать, что делать. У нас есть люди, у нас есть команда, у нас есть, э, условно говоря, техника, чтобы это все делать. Мы, конечно же, сильно интенсифицировали работу онлайн, что мы попытались делать. Понятно, что когда мы вышли в этот онлайн, когда вдруг офлайн закрылся, и мы все оказались только в онлайн, это был некоторый шок. И в этом смысле очень интересно, как все коллеги кинулись искать новые форматы и нащупывать новые пути взаимодействия как с контентом, то есть как презентации, как создание нового типа контента, новой формы, выкладывание контента в новые формы, так и поиска новой аудитории и поиска языка для этой новой аудитории. Мы честно для себя сразу проговорили некоторые вещи, которые мы понимали станут принципами нашей работы онлайн в этом хаосе и полной неопределенности. Прежде всего мы хотели бы сохранить качество онлайн-продукт Третьяковской галереи. Понятно, что Третьяковская галерея, как бренд, она имеет некоторые особенности. Это консервативный бренд. Мы э, в хорошем смысле консервативные, медленные, глубокие. И э, за счет этого очень качественные. И этот критерий для нас должен оставаться важным, в том числе в работе онлайн. Именно поэтому мы не кинулись делать какие-то быстрые мастер-классы на коленках или э, очень быстрые решения, которые мы понимали, мы не сможем вытянуть по качеству в сложившихся условиях. Мы нарастили темпы по ранее запланированным и неплохо проработанным проектам. Например, мы запустили э, лекторию онлайн, и мы сделали э, серию, о которой давно мечтали. Это серия «История одного шедевра» по постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Вообще, мне кажется, что многие музеи в этот момент э, оглянулись и поняли, насколько красива и богата их экспозиция, постоянная экспозиция их постоянная, и их коллекция, и то, как много еще можно сказать и сделать с теми новыми инструментами, которые мы освоили на выставках-блокбастерах, э, о своей коллекции, о своей экспозиции. Мне кажется, что мы были готовы. В отличие от многих региональных музеев, в отличие от многих, даже ну, там, зарубежные музеи тоже это очень хорошо видно, люди, которые первый раз вышли в онлайн, и у которых куча косяков, в общем, невооруженным взглядом видно, что ребят, ну так не делают, а мы были готовы, и гараж был готов, и Пушкинский был готов, и Эрмитаж был во многом готов, у всех свой язык, у всех свои какие-то фишки, у всех свои понимания качества и формата, но мы были готовы, и в этом наше большое отличие. А, да, мы сейчас как бы перегруппируем команды внутри музея, у нас понятно, что много людей оказалось на вынужденном простое, потому что у них нет работы, и мы стараемся их в частности привлекать. Дальше мы стали думать о нашей аудитории. Понятно, что чем главное отличие онлайн от офлайна, это то, что к тебе могут онлайн прийти те люди, которые в офлайне до тебя не могут дойти никак. И до Третьяковки, конечно, как для национального музея, для музея, который, который, в коллекции которого находятся картинки из учебника «Родная речь», знакомые каждому русскому человеку просто вот до мозга костей, это очень важно. Мы видим рост нашей... У нас и так и раньше была аудитория онлайн большей частью не москвичи, но сейчас мы видим хороший рост по аудитории именно региональной, не московской, и, конечно же, нам это очень приятно, потому что мы понимаем, что это люди, которые, ну, скорее всего, не скоро бы дошли ногами до Третьяковки, а так они с нами, они очень тесно взаимодействуют с нами, комментируют, оставляют отзывы, присылают нам письма, подписываются на наши рассылки, и это важно для нас, и мы, делая наши продукты, о них очень думаем, об этих людях. То мы для себя выбрали как стратегию, мы выбрали именно работу с нашей аудиторией. У нас уже было много хорошего, качественного онлайн-контента, который мы подняли за счет проекта «Третьяковка дома» и актуализировали. Где-то мы его немножко перепаковали, где-то мы на нем сакцентировали внимание, где-то мы его немножко по-другому рассказали. 
или, подели, или добавили для него личный а, оттенок. Например, у нас есть сейчас третья полка от первого лица, это и проект в соцсетях, это и проект в нашей рассылке, когда сотрудники музея самых разных отделов а, рассказывают о том, что для них важно, что в работе музея а, принципиально. И здесь, конечно, здорово, потому что, например, наш отдел исследований рассказывал про ржавчину и про то, как с ней бороться, а, а наш а, руководитель видеоотдела рассказал про замечательный сериал «Художник говорит», который — это его личная такая любовь и проект, а директор рассказал как раз про историю одного шедевра и про то, как ее внуки смотрят а, этот сериал. Это новый ракурс на уже созданные продукты, но он помогает, во-первых, сакцентировать на них внимание публики, и, во-вторых, лучше, лучше их посмотреть и лучше их осознать. Я могу сделать такой небольшой вброс. Мы сейчас работаем над большим проектом по публикации нашей коллекции. Мы ориентируемся, что этот проект запустим, мы запустим этот проект в сентябре, но сейчас мы очень интенсивно над ним работаем, и как раз вот эта ситуация карантин, когда люди сидят дома, дала возможность и нашим научным сотрудникам, и диджиталу, и пиару сконцентрироваться и внутренними ресурсами закрыть огромный пласт работы, который мы планировали на какой-то аутсорс, но за, за, зато за счет вот этого внутренней работы он гораздо более качественный получается, и более интересный. И мы открываем очень много новых вещей, и мы делаем вещи, до которых раньше мы понимали, что они, в принципе, нужны, да, там, это хорошо бы когда-нибудь сделать, вот, наконец-то мы это делаем. Это огромный кайф, это огромное удовольствие поработать над базами, над базовыми вещами, вернуться, посмотреть на них. Мы все знаем с детства Лаврушинский переулок, там, Шишкин, Айвазовский, Врубель, Передвижники, ну, 18 век, да, там, Рокотов, Венецианов, ну, казалось бы, что, 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 что можно еще про это сказать? Можно, можно по-новому посмотреть, можно об этом поговорить, это интересно, это важно и это актуально. И мне кажется, это главное открытие нашего карантина, что онлайн можно много чего сделать, базового, очень правильного, очень интересного. I will give the floor to our last speaker. To Margarita Golovchanska, curator of an inter-museum super project of our Ministry of Culture of the Russian Federation. Margarita, please tell us about the details of the artifact project and about the global changes which appeared uh, in 2020. Could you allow me to share the screen? I see that I cannot do it now. Well, I will just uh, say a couple of words when they are fixing this issue. You know, Artifact is a very interesting project. And uh, first of all, we had uh, an augmented reality application. But uh, after the challenges uh, which we faced during the lockdown, we decided to proceed with a new concept. Artifact, it is a set of tools, and each museum can choose tools which are most uh, adapted to uh, his to its uh, functions and so we are trying to adapt information which is inside the museum to new users to new users who are really used to uh, look at their smartphone screens or other gadget screens yes now i can share the screen great thank you so I will just uh, show how I will just show what it is the augmented reality so you can uh, see what this piece of art is and uh, there are some comments short or long comments there are specific points on the piece of art and also you can um, click a link and uh, read a special page, uh, an article, or uh, watch a video. These tools are very popular um, and became very popular during the lockdown, and that's why we adapted it. If we are talking about changes in 2020, so we adapted to this tool, but the main changes in 2020 uh, will appear in the future because we understand that the main currency, uh, as Valeria said, 
is a new one, we will target our information at uh, new uh, users and we'll try to help our users to see the most interesting information first and also to share the most quality content. Uh, so that's all. That's what they made uh, in Darwin Museum. I could not not show not show it to you. So the most important now is the content, and uh, it is of critical importance. You can see the photo, and uh, uh, there's a, spe a special point, and you can press on this point, and what will the user see? Will it be interesting, or will it be just boring? And uh, uh, so the user will switch off uh, the artifact application and uh, won't use it again. You know, we can tell a lot about each piece of art. For example, these objects that you see on the screen, it is uh, not a unique object and you can find uh, it in any Russian museum, but there are a huge number of topics that you can relate to this object. So it's not just the possibility to say something, but it is also the possibility to focus on specific details and not just name them, but uh, explain why it is important. You can say that uh, uh, an amphora, it is uh, something made from this material, etc., and it, it was found uh, in the sea, but uh, it is not clear. And uh, this knowledge won't be interesting to, to us, but uh, we can add something which will be really interesting. Or, for example, we can give tools for an analysis. If uh, your user will learn from you that uh, a specific form of a chair is uh, a, a specific trait of uh, empire style in Russia, so uh, this user will come back to your application. The next level, which is available to a new user, it is an article, and uh, we can give a longer description of this piece of art with a longer description of all the details. And also, it is very easy to tell this story because for example, you can have the story of uh, the creation of this piece of art. It can be a, det a detective story. For example, first of all, they did a wrong analysis uh, of its material and they made wrong conclusions, but afterwards they had a correct results of the analysis and so they had a new understanding of uh, what uh, commerce, ways in antiquity were, etc. So we can see, for example, how they turned into very important masterpieces. So I am now concluding. A platform is a mere tool. We can understand very well that artifact is just one of many platforms available. It's just one of the tools that can help you to present content to your users. <coughs> And uh, Artifact is now offering augmented reality and a version that would be very comfortable to use. So please come to us and work with us. Thank you, Margarita. That's been a very interesting presentation. Thank you. I have a question. So this is something global, your vision of the project, I mean. But how can you actually turn the situation? Um, 
so that an exhibition comes to you and adapts to your platform. Actually, that was the very beginning of the Artifact project. You are speaking about the interaction between the virtual space and the real space. When we started our project, we thought that it would be just nice to make some online exhibitions and uh, it would be interesting to have interesting people speaking about those exhibitions online. Now, during the lockdown, we introduced some simplified rules of moderation and we decided to allow museums to publish everything they want without mandatory augmented reality. Because in terms of the website visitorship, we understood that people do come to our platform. So why not allowing museums to create their online exhibitions? It can be exhibits uh, that would fit into a certain narrative or a new storytelling. These may be exhibits from funds that uh, are very important and cannot be displayed in a regular exhibition, or they may be very significant for the research activity of the museum. Okay, thank you very much. So, dear colleagues, it is unfortunately time to wind up our discussion and uh, unfortunately there is uh, no time left for questions and answers to our speakers but i'm very grateful for that session i think that we have discussed the different ways to respond to the actual situation and different ways of our digital future, which is now accelerating. We are now all competing for the screen time of our users. So I wish every one of us and our spectators just luck in this new challenging environment. I encourage you to be bold to work with the most daring decisions, solutions and projects. Thank you and hooray.